ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஸ்கூல் போற சின்ன குழந்தைங்கள் ஆரம்பிச்சு வயசான பாட்டி தாத்தா வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு விஷயம் பிஸ்கட் நிறைய பேர் ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்றவங்க எல்லாம் சாப்பாடை விட்டுட்டு ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கட் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற காலம் ஆயிடுச்சு அதுவும் இன்னைக்கு இருக்க சூழல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ் மீட்டிங்ல ஆரம்பிச்சு டீ பிரேக் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே பிஸ்கட் ஒரு முக்கியமான உணவுப் பொருளா இருந்துட்டு இருக்கு சோ அப்படிப்பட்ட பிஸ்கட் உண்மையிலே நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லதா இல்லையா அப்படிங்கறத இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இப்படி எல்லா ஏஜ் குரூப்புமே சாப்பிட்ற அந்த பிஸ்கட் நல்லதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வு செஞ்சு பாத்துக்கோங்க கிட்ட கேட்கும் போதா தெரிஞ்சது பிஸ்கட் ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்ற ஒண்ணு அவ்வளவு கேட்டதா என்ன பிஸ்கட் சாப்பிடுறது அப்படி அந்த பிஸ்கட்ல என்னதான் சேர்க்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க கேக்குறது எனக்கு நல்லாவே புரியுது பிஸ்கட் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அதுல குளூட்டன் சேர்க்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பிஸ்கட் அதோட ஷேப் கரெக்டா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுல சுகர் சுக்ரோஸ் குளுக்கோஸ் ஈஸ்ட் சோடியம் பை கார்பனேட் நிறைய கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் கூட சேர்க்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க முக்கியமா அந்த பிஸ்கட்டோட எக்ஸ்பைரி டேட் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்காக அதாவது அதோட லைஃப் டியூரேஷன் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்காக அதுல ஹைட்ரஜினேட்டட் ஃபேட்டை சேர்க்கிறாங்க சேர்க்கும் போது அது ஹைட்ரஜினேட்டட் ஃபேட்டா இருந்தா கூட காலப்போக்குல அதுவே மாதிரி டிரான்ஸ் ஃபேட் அதாவது ரொம்ப மோசமான ஒரு கொழுப்பு சத்தா மாறதுக்கான பல வாய்ப்புகள் இருக்கு அது வந்து ரொம்ப உடலுக்கு பாதிப்புகளை தரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுக்ரோஸ் அதிகமா இருக்க சுகர் பிஸ்கட்ல ரொம்ப ஜாஸ்தியா கலக்குறாங்க இது நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய சுகர் லெவல ஜாஸ்தி படுத்துறது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஃபேட் அளவையும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் <laughs> மார்க்கெட்ல நம்ம லோ இன் கலோரிஸ் அப்படின்னு போட்டு நிறைய பிஸ்கட் பேக்கெட் எல்லாம் பாத்துருப்போம் ஆனா ஒரு கிரீம் பிஸ்கட்லயே மினிமமா நாற்பது கலோரிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ பிஸ்கட்ட ஸ்நாக்ஸா எடுத்துக்கிறது கையில டீ இல்லனா காஃபி தொட்டு சாப்பிடுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சின்ன வயசுலயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் குடல் பிரச்சனைக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஏற்படுறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு முக்கியமா கிரீம் பிஸ்கட்ல சுகர் லெவல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பெரியவங்களே இந்த காலத்துல ஒயிட் சுகர் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அறிவுறுத்தப்பட்டு வர இந்த காலத்துல சின்ன குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து வந்தோம்னா அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு பிஸ்கட் யார் யாரெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத இப்ப பாக்கலாம் குளூட்டன் இல்லைன்னா லாக்டோஸ் லெவல் கம்மியா இருக்கவங்க குடல் பிரச்சனை இருக்கவங்க டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க மெயினா சுகர் லெவல் ஜாஸ்தியா இருக்கவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா பிஸ்கட்ட தவிர்த்தே ஆகணும் சோ சின்னவங்கல்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பிஸ்கட் சாப்பிடறத கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு வந்தா ரொம்ப அவங்களுடைய உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க குழந்தைங்களுக்கு பிரேக் கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு பிஸ்கட்டை விட இன்னும் நல்ல நாலு பழங்களை சேர்த்து கொடுத்து அனுப்பீங்கன்னா அவங்களுக்கு பசியை தூண்டுறதோட அதுல நிறைய சத்துக்களும் இருக்கும் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸோட உங்களை அடுத்த வீடியோல மீட் பண்றேன் டுவெண்ட்டி தமிழ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா